আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব আজকে আলোচনা করব বিল অফ এন্ট্রি নিয়ে যারা আমদানি করে থাকেন তারা যখন কাস্টম থেকে মাল ছাড়ান তখন তাদেরকে একটা বিল অফ এন্ট্রি ফর্ম দেওয়া হয় সেটার সাথে অর্থাৎ কাস্টমস যে আপনার পূর্ণ অ্যাসেসমেন্ট করলো সেটি নিয়ে একটি ফর্ম দেওয়া হয় আমদানিকারকের পণ্যের সকল তথ্য এখানে দেওয়া থাকে কত ডলার আমদানির পণ্য অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে কি নামে পণ্য অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে তো যারাই আমদানি করবেন তারা অবশ্যই এই ফর্মটি ভালো করে বুঝে নেবেন তাহলে আপনি সহজেই ধরতে পারবেন যে আপনার সিএনএপ আপনার সাথে কোনো প্রতারণা করল কি না অর্থাৎ ডিউটি কম দিয়ে ডিউটি বেশি নিল কি না সেটি আপনারা এখান থেকে সহজেই ধরতে পারবেন এবং কাস্টমস কোন কোন ক্রাইটেরিয়াতে আপনাকে আপনার পণ্যের উপরে ডিউটি ধরেছে ডিউটি ধার্য করেছে সেটিও আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে এটি রেফারেন্স হিসেবে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন তো চলুন শুরু করা যাক বিলো পেন্টি নিয়ে আমাদের আজকের ভিডিও কোথায় যাবার আগে আপনাদেরকে একটি অনুরোধ করব যারা আমাদের চ্যানেলটি নতুন দেখতেছেন তাদেরকে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তারা ডান পাশে যে লাল আইকনটিতে লাল বাটনটিতে দেখতে পাচ্ছেন সেখানে ক্লিক করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সাবস্ক্রাইব করা শেষ হলে ডান পাশে যে বেল আইকনটি দেখতে পাচ্ছেন সেটিতে ক্লিক করে আমাদের চ্যানেল নোটিফিকেশানটি অন করে রাখবেন যাতে ভবিষ্যতের চ্যানেল ভিডিওগুলোর আপডেট নিয়মিত আপনারা পেতে পারেন সবাইকে অসংখ্য এখানে আপনারা উপরে দেখতে পাচ্ছেন এটার নাম হচ্ছে বিল অফ এন্ট্রি অর এক্সপোর্ট অর্থাৎ ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে বিল অফ এন্ট্রি ব্যবহার করা যাবে এটা এক্সপোর্টের ক্ষেত্রেও সেম হবে এখানে প্রথম যে বিষয়টা দেওয়া রয়েছে এক নম্বর ঘর সেটাকে আই এম ফোর লেখা রয়েছে অর্থাৎ সাধারণ যে ইম্পোর্ট আমরা করি সেটাকে আই এম ফোর নামে কাস্টমস একটি কোড দিয়ে অভিহিত করে তারপরে রয়েছে যে কনসাইনি এক্সপোর্টার অর্থাৎ যে এক্সপোর্ট করেছে আপনার পণ্যটি তার নামে এখানে লেখা রয়েছে এবং পরে দেখুন কনসাইনি ইম্পোর্টার এখানে ইম্পোর্টার যে রয়েছে স্টার কোম্পানি একটি ইম্পোর্ট করেছে সেখানেও তাদের ঠিকানা এবং কোম্পানির নাম লেখা রয়েছে এবার ডান পাশে দেখুন ওয়ান জিরো ওয়ান লেখা রয়েছে ওয়ান জিরো ওয়ান হচ্ছে ঢাকা কাস্টম হাউসের কোড নাম্বার এরপরে হচ্ছে সি নাম্বার লেখা রয়েছে চার নম্বর ঘরে দেখুন সি নাম্বারটা হচ্ছে কাস্টমসের একটি ইউনিক নাম্বার প্রত্যেকটা পণ্যের অ্যাসেসমেন্টের সময় এই নাম্বারটি দেওয়া এবং এই ডান পাশে দেখুন তার পাশে ডেট দেওয়া রয়েছে তারপরে যেটি হচ্ছে ম্যানিফেস্টে নাম্বার ম্যানিফেস্টের এখানে একটি ম্যানিফেস্টের একটি ইউনিক নাম্বার থাকে আপনি যখন প্রোডাক্টটি নিয়ে আসবেন তখন বিমান থেকে একটি ম্যানিফেস্ট নাম্বার আপনাকে দেওয়া হবে তারপরে দেখুন সাত নম্বর করে এজেন্ট রেফারেন্স এজেন্টের রেফারেন্সের ভিতরে অর্থাৎ আপনার যে সিএনএফের মাধ্যমে পণ্যটি খালাস করবেন তার সে মোট কতটি পণ্য দুই সালে ছাড়িয়েছে তার একটি রেফারেন্স নাম্বার সেখানে দেওয়া রয়েছে তারপরে দেখুন এখানে দেওয়া রয়েছে যে এজেন্টের নাম্বার আপনি বাম পাশে দেখুন এজেন্ট লেখা রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার সিএনএফের এআইএন নাম্বার থাকে একটি ইউনিক এআইএন নাম্বার থাকে সেটি সেখানে লেখা রয়েছে এবং তার অ্যাড্রেস দেওয়া রয়েছে তারপরে নিচে দেখুন ন্যাশনালিটি দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ বিমানটি কোন বিমানে নিয়ে এসেছে সেই বিমানটি কোন দেশের সেটির ন্যাশনালিটি এখানে লেখা থাকে এবার ডান পাশে আসুন ডান পাশে কান্ট্রি অফ এক্সপোর্ট লেখা রয়েছে সেটি কোন দেশ থেকে এক্সপোর্ট করেছে সেটিও লেখা রয়েছে আঠারো নম্বর করে দেখুন সেখানে কোন দেশ থেকে ফোল্যান্ড থেকে এটি এক্সপোর্ট করা হয়েছে এবং ফোল্যান্ডের শর্ট কোট শর্ট যে কোটগুলো সেটি দেওয়া রয়েছে তার বাম পাশে এবং নিচে কান্ট্রি অফ অরিজিন সেখানে দেওয়া রয়েছে দেখুন কান্ট্রি অফ অরিজিন অফ ফোল্যান্ড লেখা রয়েছে এবং ডেলিভারি টার্মস সিএফআর লেখা রয়েছে ডেলিভারি টার্মস নিয়ে আমরা ফরে আলোচনা করব এই মোটামুটি উপরের অংশের যে সমস্ত কোডগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আমি আপনাদেরকে বললাম এরপর আলোচনা করব বিলো ফেন্ট্রির মিডেলে যে সমস্ত ইনফরমেশানগুলো দেওয়া থাকে সেগুলো নিয়ে প্রথমটা হলো এইচএস কোড এইচএস কোড নিয়ে আমি আলোচনা করেছি ডান পাশে দেখুন এইচএস কোড লেখা রয়েছে সেই সেটি নিয়ে মোটামুটি বিস্তর আলোচনা আমি করেছি তেত্রিশ নম্বর ঘরে যে এইচএস কোড লেখা রয়েছে সেটি নিয়ে অবিস্তর আলোচনা আমি করেছি সেই ভিডিওগুলো দেখে নেবেন বাম পাশে চৌত্রিশ নম্বর ঘরে দেখুন মার্কস নাম্বার লেখা রয়েছে সেটি হচ্ছে মার্কস নাম্বার হচ্ছে সিএনএফের একটি কোড সাধারণত চট্টগ্রামে মার্কস নাম্বার বলতে যে 
যে পাঠায় বা প্যাকেটের গায়ে যা লেখা থাকে সেটিকে মার্কস নাম্বার বলা হয় তারপরে দেখুন নিচে ডিসক্রিপশন রয়েছে প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন ডিসক্রিপশনের উপরে আপনি যখন এইচ এস কোড দেবেন তখন উপরের যে লেখাটি সেটি চলে আসবে তারপরে ডিসক্রিপশনে ম্যানুয়ালভাবে বসানো হয় কি পণ্য বিদেশ থেকে নিয়ে নিয়ে আসছে তারপরে দেখুন চৌত্রিশ নম্বর গড়ে সি ও লেখা থাকে কান্ট্রিও পরে যিনি এখানে ফোল্যান্ড সে ফোল্যান্ডের সংক্ষিপ্ত পিএল লেখা রয়েছে তারপরে গ্রোস ওয়েট লেখা থাকে গ্রোস ওয়েট এটি পয়েন্ট তিনশো গ্রাম এবং নেট ওয়েট তিনশো গ্রাম দেওয়া রাখে সিপিসি রয়েছে সিপিসিটা আমি পরে আলোচনা করব কোন এক সময় লাইন নাম্বার দেওয়া রয়েছে লাইন নাম্বার হচ্ছে ইয়ারওয়ে বিল নাম্বার যেটাকে আমি আমার আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি ইয়ারওয়ে বিল নাম্বার নিয়ে ইয়ারওয়ে বিল কি সেটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা হলো একবার উপরে দেখুন কারেন্সি লেখা রয়েছে সেখানে ইউএসডি দিয়ে কত ডলারে প্রোডাক্টটি পার্চেস করা হচ্ছে সেটি এন্ট্রি করা থাকে এটি খুব এবং খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং সেক্টর কোড ফান্ড এটা যদি এলসি নাম্বার এটাতে যদি আপনি এলসি করে প্রোডাক্ট নিয়ে আসেন সেক্ষেত্রে এখানে সকল ইনফরমেশানগুলো দেওয়া থাকে তারপরে দেখুন বাম পাশে অফিস কোড লেখা রয়েছে ওয়ান জিরো ওয়ান অর্থাৎ ঢাকা কাস্টমার হাউস লোকেশন অফ গুডস লেখা রয়েছে অর্থাৎ ঢাকা কাস্টমার বিমানের কোন গোডাউনে আপনার প্রোডাক্টটি রয়েছে তো মোটামুটি এই হলো বিলোফেন্টের মিডেলে যে সমস্ত ইনফরমেশানগুলো থাকে বিলোপেন্টির সাতচল্লিশ নাম্বার যে ঘরটা রয়েছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে আপনার কি কোন কোন ক্রাইটেরিয়া আপনার প্রোডাক্টের ডিউটি দেওয়া হলো সেটি খুব বিস্তারিত লেখা থাকে সিডি এসডি আর ডি ভ্যাট এআইটি টিভি এগুলো বিস্তারিত এখানে লেখা রয়েছে তো আপনারা আমার আগের ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবেন সিডি এসডি নিয়ে আমি কিভাবে ডিউটি বের করতে হয় সেগুলো নিয়ে আমি ভিডিও করেছি সেগুলো অবশ্যই দেখে নেবেন এ পাশে ডান পাশে দেখুন অ্যাকাউন্ট নাম্বার রয়েছে অর্থাৎ পেমেন্টের ডিসক্রিপশন অফ পেমেন্টের মধ্যে সিএনডেপ যে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি থাকে সেটি লেখা থাকে অ্যাকাউন্ট ডিটেলসের যেখানে সেখানে দেখেন পেমেন্টের সিস্টেমটা অ্যাকাউন্ট ফেমেন্ট লেখা রয়েছে এরপরে অ্যাসেসমেন্টের একটা নাম্বার থাকে আর এখানে ডেট লেখা থাকে কবে অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে এবং এখানে ডিএ ব্যাটটা লেখা থাকে এবং টোটাল যে আপনার ডিউটিটা সেটিও এখানে খুব বিস্তারিতভাবে লেখা থাকে তো এই অংশটা খুব এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা আমদানি করবেন তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে আপনারা খুব ভালো করে এই ব্যাপারটি বুঝবেন যে কত টাকা কিভাবে আপনার ডিউটিটা আপনার সিএনএফ এখানে আপনাকে পেমেন্ট করেছে যদি এই অংশটা আপনারা ভালো করে বুঝতে না পারেন তাহলে অবশ্যই আপনারা প্রতারণার সম্মুখীন হতে পারেন কারণ অনেক সিএনএফই যে কাজটি ইম্পোর্টারদের সাথে করে থাকে তারা এই সমস্ত বিলোপেন্টগুলো জালিয়াতি করে দুই নম্বর ভাবে তৈরি করে তারপরে ইম্পোর্টারকে প্রদান করে থাকে সেক্ষেত্রে ইম্পোর্টার লসের সম্মুখীন হবেন তো এই ব্যাপারগুলো আপনারা আমার অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখে খুব ভালো করে ক্লিয়ার হবে নেবেন এবং এবং বিলোফেন্টির এই অংশটা খুব ভালো করে চেক করে নেবেন যে সে কত টাকা আপনার ডিউটি দিলে এবং অ্যাকাউন্ট পেমেন্ট কিনা আপনি চাইলে এই যে এই এই অ্যাকাউন্ট পেমেন্টের এই বিষয়গুলো আপনি ভালো করে আমাদের ভিডিও দেখেও শিখে নিতে পারবেন তো এই হলো মোটামুটি শেষ অংশের আগের অংশে বিলোপেন্টিতে যে যেগুলো থাকে বা শেষের অংশ নিয়ে আমি একটু আলোচনা করব যদিও শেষের অংশে তেমন কোনো ইনফরমেশান নেই তারপরেও এখানে টোটাল যে ডিউটিটা সেটা আপনারা উপরে দেখতে পাচ্ছেন টোটাল ডিউটি কথা এবং শেষের দিকে দুইটি সিগনেচার রয়েছে এই দুইটি সিগনেচার অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন যে কে কে এই সিগনেচারগুলো করলো এবং কত তারিখে সিগনেচারগুলো করলো সেটি একজন রেভিনিউ অফিসার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসার এই দুইটি সিগনেচার করবে এবং উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা বার কোড দেওয়া আছে যদিও আমাদের কাস্টমসে এখন ওই বার কোড রিডারের পদ্ধতি চালু হয়নি সব কিছু ম্যানুয়ালভাবেই করে থাকে তবে এই যে বিলো পেন্টিটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিলো পেন্টিটি বিশেষ সফটওয়্যারের মাধ্যমে যেটাকে অ্যাসেকুডা সফটওয়্যার বলা হয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি দিয়ে এই বিলো পেন্টিটি কাস্টমস থেকে ইস্যু করা হয় তো এই হলো মোটামুটি বিলো পেন্টির ব্যাপারে আলোচনা শেষ করার আগে যে কথাটি আপনাদেরকে মনে করিয়ে দেব সেটি হচ্ছে আমাদের সবগুলো ভিডিও অবশ্যই আপনার দেখতে হবে না হলে আপনারা মাঝখান থেকে একটি ভিডিও দেখে কিছুই মাথা মুন্ড বুঝতে পারবেন না যেমন বিলো পেন্টি অ্যাসেসমেন্ট নোটিস বা এয়ার ওয়ে বিল সম্পর্কে যদি আগে অ্যাসেসমেন্ট নোটিস এবং এয়ার ওয়ে বিল সম্পর্কে যদি ধারণা না নেন বা এইচএস কোড সম্পর্কে ধারণা না নেন আমদানি রপ্তানি কীভাবে করতে হয় সেগুলো যদি এলসি কীভাবে করতে হয় সেগুলো ধারণা না নিলে আপনারা বিলো পেন্টির মাথা মুন্ড কিছুই বুঝবেন না সুতরাং এগুলো দেখার পরে প্রশ্ন করবেন আপনারা 
না দেখে উল্টা পাল্টা প্রশ্ন করলে সেগুলো উত্তর দিতে আমাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তো সবগুলো ভিডিও দেখার আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল তারপরে আপনারা আমাদের বিলো পেন্টের যে ভিডিওটা দিলাম সেটি বুঝতে আপনাদের জন্য খুব সহজ হবে বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা ডান পাশে লাল বাটনটিতে ক্লিক করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে করে রাখবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তারা ভিডিওটি লাইক করুন এবং শেয়ার করুন আপনাদের যে কোনো গঠনমূলক প্রশ্ন বা কমেন্টের জন্য ধন্যবাদ আপনাদের কমেন্টগুলি আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখি অনেকেই মোবাইল নাম্বার চেয়ে কমেন্ট করেন আমরা অত্যন্ত দুঃখিত সবার সাথে আমরা সব সময় কথা বলতে পারি না আপনাদের প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের চ্যানেলের সবগুলি ভিডিও দেখার অনুরোধ রইল যদি ভিডিও দেখার পরে উত্তর না পান তাহলে আপনার সমস্যাটি কমেন্ট বক্সে লিখুন আমরা পাবলিকলি আপনার কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব এতে সবাই উপকৃত হতে হবে আর যদি আপনার কমেন্টটি আমরা বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি তাহলে আপনার কমেন্টটি নিয়ে আমরা নতুন একটি ভিডিও আপলোড করার চেষ্টা করব সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের মতো এখানে বিদায় নিলাম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ